Et maintenant, la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Hier, un ministre de la Couronne a fait une annonce de 115 millions de dollars, un montant assez important. Quelle, est, quelle était la, la réponse de la ministre quand on lui a demandé d'où venait l'argent Elle a dit « En fait, je ne suis pas tout à fait sûr d'où vient l'argent ». Elle a dit qu'elle ne savait pas d'où venaient les fonds. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre peut nous dire d'où vient l'argent pour cette annonce Merci beaucoup, le Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais euh, remercier le ministre de, des Services communautaires et sociaux pour cette annonce qui a été faite hier, parce que, Monsieur le Président, l'idée d'avoir un revenu de base existe depuis longtemps et l'honorable Hugh Seagull, que certains membres du parti d'en face connaîtront, a tra travaillé à, à maintes reprises avec des chercheurs pour que le gouvernement mette en place un projet pilote sur un revenu de base à une époque où le travail, l'emploi est incertain, où nous avons des difficultés dans l'économie mondiale. On sait qu'obtenir des informations pour ce, pilote, ce projet pilote est très important, non seulement en Ontario, mais à l'international. Il y a beaucoup d'attention prêtée à ce type de projet pilote. Question complémentaire. Monsieur le Président, à nouveau à la Première ministre, parce que je n'ai pas eu la réponse pour savoir d'où venait l'argent. Le Monsieur le Président, la réalité, c'est peut-être nouveau pour le gouvernement, mais c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut qu'il vienne de quelque part. Et le gouvernement qui a dit plus tard que ça pourrait venir du budget, le budget ne produit pas de l'argent. Ce n'est pas le budget qui produit de l'argent qui paye les cotisations ou les frais. Ce sont les contribuables qui payent des frais et qui travaillent dur pour cela. Et avoir un gouvernement qui ne respecte pas les fonds des contribuables, qui fait une annonce sans savoir comment ils vont payer pour cette annonce, le ministre du Logement, le ministre, euh, la ministre ne sait pas d'où va venir l'argent et... et refuse de nous dire d'où va venir cet argent. Monsieur le Président, je serais, euh, je, je serais heureuse jeudi de vous présenter euh, très clairement euh, comment se composera notre budget équilibré. Nous y travaillons, nous avons travaillé très fort pour arriver à un point où nous pouvions investir dans les champs de cette province, que nous avons toujours fait, mais pour équilibrer le budget. Équilibrer le budget, ça nous aidera à, à ensuite investir encore plus dans les gens de cette province et faire les efforts qui, ont, qui sont nécessaires pour avoir une économie inclusive qui est nécessaire pour cette province et pour les gens qui ont des difficultés en raison de l'incertitude. Je ne suis pas étonné que le chef de l'opposition ne soutienne pas le projet pilote sur le revenu de base parce que c'est un parti qui, coupe, qui fait des coupures dans les services publics et euh, qui... Euh, a un impact négatif sur le filet de sécurité sociale. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Sans commentaire. Donc, pas de commentaire. Redémarrer l'horloge. Autre question complémentaire. Monsieur le Président, si les libéraux étaient sincères par rapport à leur annonce, ils sauraient comment payer pour cette annonce. La réalité, c'est qu'après 14 ans, les Ontariens parlent plus fort, plus dur, ils payent plus et ils n'ont rien de la part du gouvernement. Donc ça me préoccupe, Monsieur le Président, quand ils font des annonces sans savoir comment les financer. Parce que ce que je sais sur ce gouvernement libéral, c'est qu'ils sont très bons à euh, augmenter les, les impôts. Donc, s'ils font une annonce sans savoir comment les payer, la réalité, c'est qu'il y aura plus d'impôts. Donc, est-ce que la première minute peut nous assurer qu'ils ne vont pas payer, financer cette annonce par le biais de nouveaux impôts Eh bien, Monsieur le Président, ce que je peux dire aux députés d'en face, c'est que nous aurons un budget équilibré qui sera déposé jeudi, qui nous permettra de faire des investissements pour la vie des gens 
dans cette province. Un projet pilote sur le revenu de base, Monsieur le Président, ça fait partie de cela. Pour avoir des informations, des données probantes, pour montrer qu'une telle initiative pourra être déployée dans toute la province euh, pour voir si ça peut aider au problème de l'emploi précaire et du déplacement de l'emploi en raison de la technologie, Monsieur le Président. Intervention du Président. Il y a la nature changeante de, de l'emploi. Nous avons donc ici la possibilité de prendre de bonnes décisions pour l'avenir, non seulement pour nous ici, mais au niveau international. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la Première ministre, nous savons que le gouvernement libéral a donné au groupe Gandalf 3 millions de dollars pour faire des sondages. C'est un groupe qui est mené par le directeur de campagne de la première ministre, David Early. Est-ce qu'on peut donc nous assurer ici, aujourd'hui, que ce remerciement à David Early prend fin à la marque de 3 millions de dollars? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'aucun autre argent des contribuables sera utilisé pour financer le groupe Gandalf? La première ministre. À la présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La loi sur la publicité du gouvernement est très claire. Les entreprises qui reçoivent ces contrats font face à un processus d'approvisionnement concurrentiel. Tout le monde a donc la possibilité de s'occuper de la publicité gouvernementale. Certaines entreprises sont libérales, d'autres ont des liens aux conservateurs, d'autres aux néo-démocrates, et certains sont indépendants. Peu importe ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils font face à un concours ouvert. Complémentaire. De nouveau, la Première ministre. Je comprends pourquoi la Première ministre ne veut pas avoir ses mots rendus au procès verbal ici. 3 millions de dollars. Et on dit ici qu'il y a un processus strict, strict pour qui reçoit ses contrats. Et pourtant, on voit ici une entreprise dont le directeur était directeur de campagne libérale. Mais les libéraux n'utilisent même pas le sondage. On a dit que 70 de ce sondage a découvert que 70 de la population était contre la vente d'Hydro One et que 80 étaient contre la fin de certains, de, cer de la couverture de certains services. Et pourtant, le gouvernement a fait l'inverse. L'impression qui nous reste ici, c'est que c'est simplement un cadeau au directeur de campagne. Expliquons. J'aimerais donc que l'on explique à la population ontarienne pourquoi nous avons fait cet investissement. Intervention du président, s'il vous, vous plaît. La présidente du Conseil du Trésor. Merci. Oui, je suis désolée. Normalement, on pose des questions sur la publicité. Je n'avais pas compris que c'était sur la question portée sur les sondages. Mais ici, si on fait des recherches pour le gouvernement, vous devez faire face à un processus, un concours pour l'approvisionnement. Et il en va de même pour toute entreprise qui fait des recherches pour le gouvernement, que ce soit un gouvernement libéral, conservateur ou néo-démocrate. Intervention du président. Finish, please. Veuillez terminer. Les décisions en ce qui a trait quelle entreprise est appropriée fera face à un processus de comité. C'est un processus bureaucratique et non pas politique afin d'en arriver à la décision finale. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, j'aimerais qu'elle puisse répondre ici à la Chambre. Ce programme de remerciement libéral où on investit des milliers de dollars pour donner un à un gestionnaire de campagne électorale. Ce qui est intéressant ici dans l'un des sondages, c'est qu'on demande 
On a demandé dans, dans le cours d'un de ces sondages, sondages ce que penserait la population d'une augmentation de la TVA. Chez 69 étaient contre. Est-ce qu'on peut maintenant assumer que nous allons voir une augmentation de la TVA? Est-ce que la Première ministre peut assurer à la Chambre aujourd'hui que la TVA ne sera pas augmentée? La présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Il semble que le député de l'autre côté n'a pas encore compris qu'on parle ici d'un processus de concours. Nous avons plusieurs entreprises qui s'occupent de notre publicité et des sondages. Et je cite ici des comptes publics de 2014-2015, qui est public. Il y a eu, entre autres, Forum Research, Ipsos Reads, Strategic Council, Nikos Research, Veronics Research, Paris Deximac Research, qui ont été employés aussi pour des sondages. On ne parle pas seulement d'ici une ferme, d'une entreprise, mais de plusieurs lorsque, qui ont fait face au même concours euh, ouvert pour la recherche de marché. Et donc, peu importe le processus d'approvisionnement, peu importe ce que vous approvisionnez, c'est un service ouvert, c'est un concours ouvert. Député de Bramley Gore Malton, nouvelle question. À la Première ministre, plus de 2 millions d'Ontariens n'ont pas leurs médicaments couverts. Un Ontarien sur quatre ne peut se permettre d'acheter les médicaments dont il a besoin afin de sauver sa propre vie. L'Ontario est l'une des provinces les plus riches dans un des pays les plus riches au monde et il est donc simplement inacceptable de se retrouver dans une telle situation. Les gens ne prennent pas les médicaments qui sauvent leur, qui sauvent leur vie. C'est incroyable. Est-ce que la Première ministre croit qu'il est approprié de voir cette situation se produire dans notre province? La Première ministre. En tant que gouvernement, nous savons qu'il est essentiel pour que la, que la population de l'Ontario ait accès à des soins de santé près de chez eux. Et ça inclut la couverture médicaments. Nous croyons d'avoir un meilleur accès à aux médicaments est essentiel. C'est une question très importante pour la population de l'Ontario. Le ministre de la Santé s'est engagé dans cette conversation à l'échelle du pays et nous comprenons que c'est une idée très importante et j'apprécie la question. Complémentaire. Les néo-démocrates ont foi en un système de couverture médicaments à l'échelle nationale. Nous l'attendons depuis 50 ans. Si Tommy Douglas avait attendu que le gouvernement agisse, nous aurions un style de service de soins de santé similaire aux Américains présentement. Je ne crois pas que les gens devraient avoir à attendre que le gouvernement fédéral agisse afin d'avoir accès à des médicaments qui sauveront leur vie. Les néo-démocrates ontariens feront quelque chose à cet effet. Voilà pourquoi nous avons annoncé notre plan pour une couverture médicaments. Combien de temps est-ce que ce gouvernement demandera à la population d'attendre avant de fournir une couverture pour des médicaments qui leur sauvent la vie et dont ils ont incroyablement besoin? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Le député de l'autre côté sait, connaît plutôt mon opinion à cet effet et l'opinion du gouvernement. Nous savons qu'il est important que les Ontariens et les Canadiens et accès aux médicaments dont ils ont besoin, des médicaments qui les gardent en santé ou assurera leur retour à une bonne santé s'ils sont déjà malades. C'est une question que nous défendons depuis très longtemps et je suis très heureux, Monsieur le Président, qu'après trois ans de nos demandes au niveau national, que les néo-démocrates aient enfin décidé d'arriver à la table et se joignent à nous dans nos efforts afin de fournir cet accès. Monsieur le Président, ils n'ont pas agi auparavant, Monsieur le Président. Complémentaire, je crois que notre système de... En notre, je crois, et les néo-démocrates croient, que notre système de soins de santé devrait inclure le régime d'assurance médicaments. Les gens ne devraient pas être dans une situation où ils ne peuvent avoir accès à des médicaments qui leur sauvent la vie. Plutôt que d'attendre peut-être qu'un jour Ottawa agisse, pourquoi est-ce que la Première ministre croit qu'il est bien de demander à la population d'attendre afin d'obtenir cette couverture nécessaire immédiatement? Le ministre. 
Monsieur le Président, je sais que c'est une question très importante pour ce gouvernement. Et pour moi, en tant que professionnel de la santé, j'ai écrit un article en décembre 2015 qui parle de mon expérience en tant que médecin, étant donné les pratiques que j'ai vécues pendant plus de 20 ans auprès des immigrants et des réfugiés, tout particulièrement du continent de l'Afrique. Et étant donné leur situation économique, j'ai souvent donné des prescriptions à ces familles sachant très bien qu'ils n'auraient pas les ressources du, de prendre ces médicaments. Je devais utiliser mes échantillons et leur donner un échantillon parce que je savais qu'il était impossible pour ces familles de payer ces médicaments. Je sais à quel point il est important d'avoir accès aux médicaments. Et j'apprécie que le député ait mentionné ici. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Yesterday. Ce matin, le ministre de la Santé est d'accord et ensuite mon chef... Ma chef et ma chef néo-démocrate sont d'accord sur le fait que le régime d'assurance médicaments est essentiel, bien que nous l'ayons envisagé depuis plus de 50 ans. Nous voulons mettre fin à cette question, enfin s'assurer que la population obtienne les médicaments dont elle a besoin et nous sommes prêts maintenant à agir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas des libéraux? La première ministre. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis fier des actions de ce gouvernement lorsque l'on parle des médicaments prescrits. 170 000 aînés de plus n'ont pas à payer le déductible de 100 dollars par année. Intervention du président. Le ministre. Monsieur le Président, 170 000 aînés de plus dans cette province euh, depuis le budget de l'an passé reçoivent leurs médicaments sans aucun déductible et avec un copaiement diminué de 6 à 2 par prescription. Je suis fier du travail que nous faisons au niveau national avec l'Alliance canadienne, nous avons investi plus des millions de dollars pour acheter en groupe. Complémentaire à la première ministre, elle veut peut-être attendre son les actions de son cousin fédéral, mais l'Ontario ne peut se permettre d'attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir un régime d'assurance médicaments. Si la première ministre croit que la population ontarienne est-ce que la Première ministre plutôt croit que la population ontarienne devrait avoir un régime d'assurance médicaments? Le ministre, nous avons annoncé plus tôt cette année que nous fournirions des traitements d'hépatite C à toute personne qui obtient un diagnostic de, fait de contamination de l'hépatite C. Dans 95 des cas, c'est un traitement qui se débarrasse de cette maladie. Voilà le genre d'investissement que nous faisons et que nous ajoutons constamment à nos médicaments. Et cela prouve que de défendre une telle cause amène ici des résultats. La dernière fois que j'ai vérifié, nous accueillons non seulement l'action ici, mais vous savez, l'Alberta non plus n'a pas de régime assurance médicaments. Nous apprécions, nous apprécierions que les néo-démocrates parlent à leurs cousins albertains. Complémentaire. Monsieur le Président, ma question avait trait à l'accès universel. Lorsque les gens obtiennent les médicaments dont ils ont besoin, ça épargne des vies, nous sommes tous d'accord. Mais les Ontariens, les, 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 mais le gouvernement fait attendre, attendre et attendre les Ontariens et Ontariennes pour la couverture dont ils ont besoin. Le régime d'assurance médicaments ne devrait pas être un régime que l'on attend. Les néo-démocrates le comprennent et nous voulons agir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas des libéraux? Le ministre. Monsieur le Président, L'opinion du gouvernement est claire comme de l'eau de roche. Un Canadien sur dix ou plus 
en Ontario ne peuvent obtenir les médicaments dont ils, elles ont besoin en raison des contraintes financières. Ce n'est pas approprié et c'est pourquoi nous voulons améliorer l'accès et c'est pourquoi nous continuons à agir et nous avons mis en place des mesures comme l'an passé où nous avons inclus dans le budget 170 000 aînés qui ne doivent plus payer le déductible de 100 dollars sur leurs médicaments. Intervention du président. Député d'Ancaster, revenez à l'ordre. Veuillez terminer une phrase. Le ministre, je suis heureux que, le que les néo-démocrates soient maintenant de notre côté. Nous avons besoin de, le de leur aide. Nouvelle question, député d'Elgin Middlesex London. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La, selon la loi de l'immigration, on ne peut empêcher quelqu'un d'obtenir des, des services selon la région géographique où ils vivent. Mais dans ma circonscription, on nous a, dit, on nous a assuré que les frontières des Airlis ne seraient jamais une contrainte à l'obtention de soins. Est-ce que le ministre est au courant de, du fait que certaines de ces règles sont évitées? Le ministre. De toute évidence, le député de l'autre côté a un exemple et je vais certainement en entendre parler. Il est important de réitérer ici à cette Chambre que, et aux Ontariens qu'au moins dans sa première question, ce que le député a dit est véridique. Les frontières, les délimitations de la responsabilité d'un Air List, par exemple, ne, ne devraient pas amener une contrainte pour la réception de soins. Que l'on parle de ces kids ou peu importe, la région géographique où vit un, un patient ou un citoyen ne devrait pas l'empêcher d'obtenir des soins. Et j'ai donc très hâte d'entendre la complémentaire et j'aimerais parler aux députés et travailler avec lui parce que de toute évidence, il a un exemple où ce n'était pas le cas. Complémentaire. Député de Lennox et Addington. Lennox, Lennox et Addington. Vous avez raison, nous avons ici un cas. Le 21 avril, l'hôpital d'Ottawa a informé les médecins de ma circonscription que le programme d'imagerie est limité et leur solution est qu'ils n'accepteraient des patients que de la région du Air List de Champlain. Des gens de ma circonscription les empêchent d'aller à Ottawa pour obtenir les services nécessaires. Ça va à l'encontre de ce qu'a dit le ministre et c'est aussi à l'encontre de la loi. Est-ce que le ministre demandera au Airlis de, de Champlain et à, à l'hôpital d'Ottawa d'accepter les patients et contactera les médecins de ma circonscription afin de leur de s'assurer que, ce, que cette note est inacceptable. Le ministre. Monsieur le Président, je suis heureux d'obtenir ces renseignements et j'ai bien hâte de voir cette note. Franchement, j'aime bien lorsque les députés me demandent de me parler directement à la fin de la période des questions, par exemple, pour régler les problèmes, et j'apprécie ici que l'on essaie d'obtenir des points politiques par cette question, situation. Je suis intéressé à régler les problèmes et presque tout le monde ici dans cette Assemblée a eu l'expérience du travail acharné que je fais à leur côté pour aider à régler les problèmes dans leur territoire. Je vais me pencher sur cette situation et je sais que nous avons des services de mammographie à l'échelle de la province et ces services devraient être disponibles dans plusieurs établissements de cette région, mais je vais m'assurer d'y travailler. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il avait approuvé une grande augmentation dans le salaire des hauts fonctionnaires de l'OPG. Le salaire maximum est maintenant de 3,8 millions de dollars. C'est le double du salaire présent. 
Entre-temps, à partir de la semaine dernière, les consommateurs d'énergie qui ne sont pas capables de payer leurs factures d'électricité commenceront à perdre leur électricité. Comment est-ce que la Première ministre explique aux familles qui ont de la difficulté à payer leurs factures pourquoi elles doivent payer plus pour donner à un PDG une augmentation de 100 sur son salaire? Le ministre de l'Énergie. Merci. Quant au traitement d'OPG, il existe un cadre en place. Et donc, selon ce cadre, ces personnes se font rémunérer de manière équitable. Ces personnes exploitent nos centrales nucléaires et ont un excellent bilan en matière de sécurité. On veut qu'ils se font rémunérer de manière appropriée selon leur secteur. En ce qui concerne les tarifs d'électricité, la semaine dernière, la CEO a décidé de faire baisser les tarifs à partir du 1er mai. Et donc, ceci se fait dans le cadre de notre plan pour l'équité dans le secteur d'électricité. Le 1er mai, la CEO effectuera une réduction de 17 Les parties d'en face ont des dépliés, ont des dépliés en compte à leur plan. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre. Il n'est pas étonnant qu'une Première ministre qui croit que les, les consommateurs d'électricité devraient faire face à des tarifs euh, très élevés justifie le salaire euh, des, des cadres supérieurs. Il existe un lien entre ces salaires et les débranchements d'électricité. Ceci met en évidence les valeurs du gouvernement qui utilise les consommateurs d'électricité en tant que ponction fiscale pour les amis de la Première ministre. Et à la fois, le gouvernement ignore les difficultés au jour le jour des honnêtes travers de la province. La Première ministre, pourquoi est-ce qu'elle accorde une priorité aux intérêts des cadres supérieurs plutôt qu'à ceux des honnêtes travailleurs de la province? Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir parler des efforts du gouvernement visant à accorder une priorité aux Ontariens. Ça ne se trouve pas à la dernière page du plan comme ce du troisième parti. Les frais de livraison seront touchés par notre plan dans les Premières Nations. Ce parti d'en face n'a pas même évoqué les Premières Nations. Veuillez conclure. Merci. Quant au programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité, ce programme a eu un financement augmenté de 50 et a pour but de, de faire en sorte que les gens qui ont du mal à payer la facture d'électricité auront plus d'aide. Voici les efforts de ce gouvernement et de cette première ministre. C'est perdu d'en face dans aucun plan. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Le marché des logements dans la région du Grand Toronto fait face à des prix qui montent en flèche. Donc les prix à Toronto ont augmenté de 33 depuis l'année dernière. Et donc ceci est relié à la confiance à l'économie ontarienne. Et donc grand nombre de personnes peinent à trouver un logement. Dans ma circonscription de Davenport, j'ai entendu de la part des jeunes familles de leurs difficultés en ce qui concerne leur logement. Donc la semaine dernière, j'étais très fier d'assister en compagnie de la Première ministre à l'annonce du plan pour le logement équitable de la province. C'est une excellente nouvelle pour les commettants de Davenport qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un logement. Le ministre peut il nous parler de l'importance de ce plan? Le ministre des Finances. Merci. J'apprécie que la députée Davenport a assisté à cette conférence de presse. Elle défend les intérêts des locataires 
et elle défend ceux qui sont assujettis à des difficultés. Aussi, les jeunes familles verront la valeur de la maison augmenter. Et étant donné la montée en flèche des prix, elle s'efforce à trouver des façons de maîtriser les prix. Nous nous attaquons à la spéculation qui est au détriment des familles. Donc, je la félicite d'avoir trouvé des façons d'améliorer les conditions au marché. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Mais comme étant, était ravi d'apprendre que l'Ontario a l'intention de mettre en place un contrôle de loyer dans le cadre de ce plan pour l'équité dans le secteur de logement. J'ai écrit des lettres au ministre à cet effet en février. Monsieur le ministre, comme vous le savez, beaucoup de locataires dans le Grand Toronto font face à des augmentations du loyer inacceptables. Par exemple, un couple a, vu, a vu le loyer doubler de 1 600 à 3 200. Un grand nombre de mes commettants et grand nombre de personnes en Ontario sont des locataires. Et donc, notre gouvernement doit leur dire que ce sont des conditions inacceptables. Le ministre. Ministre logement. Merci. Et merci à la députée de sa question. Elle est militante à cet effet. Nous avons entendu parler des histoires des augmentations étonnantes des loyers. Par exemple, Pauline, qui habite à Toronto, elle m'a dit qu'elle a peur que sa famille sera expulsée de leur condominium en raison d'une augmentation du loyer. C'est pour ça que nous avons déposé un projet de loi hier visant à rendre plus équitable le marché locatif. Si adopté, il y aura un contrôle de loyer mis en place pour tous les toutes les résidences. Et le projet de loi comprend d'autres mesures visant à protéger les locataires. Si ce projet de loi sera adopté, 250 000 personnes seront protégées des augmentations déraisonnables. Que vous soyez une personne âgée ou une jeune ontarienne, tous les ontariens méritent un loyer abordable. Nouvelle question, le député de Stormont Dundas Glengarry Sud, au ministre de la Santé. Le bien-être des hôpitaux souffre en raison de manque de financement. À Cornwall, l'hôpital est si surpeuplé que les patients se font traiter dans les couloirs. Mais le personnel du ministère ignore ces préoccupations. Donc, en faisant face à une personne qui vient de faire une crise cardiaque, est-ce que, est que le ministre lui dirait que c'est quelque chose d'acceptable? Monsieur le Président, comme le sait le député d'en face, nous avons fait des investissements importants dans les hôpitaux. Aux côtés de l'exploitation, les budgets d'exploitation ont augmenté de 3 pour cent cette année, 500 millions de dollars. Et en ce qui concerne les budgets d'immobilisation, nous avons fait l'investissement en immobilisation des hôpitaux dans l'histoire de la province, 12 milliards de dollars au cours de 10 ans. Et donc ces investissements portent fruit. Il y a eu des augmentations importantes des budgets d'exploitation des hôpitaux. On, on a évoqué l'hôpital à Halbert and Coward Lakesbrook qui s'est vu accorder une augmentation budgétaire de 10 l'année dernière. Complémentaire au ministre de la Santé. L'hôpital communautaire de Cornwall a eu des taux d'occupation de 130 les patients font face à des, des temps d'attente extrêmement élevés. Mais lorsqu'il a été remis en question, le gouvernement a dit qu'il a le double des lits nécessaires. Donc, le gouvernement n'est pas au courant. 
Monsieur le ministre, si vos chiffres sont corrects et si nous avons trop de lits, pourquoi est-ce que les patients à Cornwall attendent plus d'une année? Le ministre de la Santé. Une réponse à deux volets est nécessaire. Quant à l'hôpital communautaire de Cornwall, je suis fier de dire que nous avons augmenté le budget d'exploitation de cet hôpital de 4 millions de dollars. C'est une augmentation de 4,4 Et quant aux soins de longue durée, nous avons fait des investissements depuis le début de notre mandat. Nous avons ajouté plus de 10 000 lits en soins de longue durée et 30 000 autres lits seront rénovés. Mais nous explorons aussi d'autres occasions, que ce soit dans les collectivités, dans les hôpitaux ou à la maison. Les intérêts se font traiter de manière adéquate là où ils veulent se faire traiter. Nouvelle question, député de Bramley Gormalton, à la Première ministre. Après 14 ans du mandat du gouvernement libéral, il est très difficile de trouver des emplois à temps plein payants. Les Ontariens sont préoccupés, préoccupés des factures, d'électricité, du loyer. Ils sont préoccupés de l'avenir de leurs enfants. Donc l'étude des milieux de travail a été faite. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas Pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place des changements à l'avantage des ontariens Le ministre du Travail. Probablement, le député est partisan des Maple Leafs. Nous nous efforçons à faire en sorte que les familles ontariennes bénéficient de la croissance de l'économie. Mais en créant ces emplois, il faut se rendre compte du fait que le monde est en mutation. Nous nous attaquons à ces préoccupations dans le cadre de l'étude des milieux de travail. Et comme l'a dit la Première ministre, c'est une question de protéger les salaires des ontariens. Nous créons une façon de, de favoriser d'excellentes conditions de travail. Les travailleurs ontariens ont besoin de l'action de la part de notre gouvernement. Le, le Parti néo-démocrate a qualifié ce processus d'un gaspillage de temps. Mais les travailleurs de la province sont en désaccord. Complémentaire, si c'est un jeu de hockey, le gouvernement doit faire face à une pénalité. Trop d'Ontariens se trouvent en situation très difficile. C'est pour ça que nous avons demandé un salaire minimum de 15 dollars. Nous avons demandé davantage de syndicalisation de la part de la classe moyenne. Et nous aimerions que les travailleurs à temps partiel aient la même couverture en matière d'avantages sociaux. Nous aimerions que les Ontariens sortent de la pauvreté. La Première ministre, que fera-t-elle aujourd'hui pour aider les Ontariens plus tôt que ses amis? Que fera-t-elle pour les aider aujourd'hui? Nous avons besoin de l'action de la part du gouvernement. Le ministre. Nous nous efforçons à faire en sorte que la province suive une démarche cohérente quant aux augmentations du salaire minimum. Comparativement à 80 996, lorsque la partie d'en face a gelé le salaire minimum. Depuis 2003, nous avons augmenté le salaire minimum de plus de 70 Nous avons consulté les syndicats, les entreprises, les militants du secteur de la pauvreté. Et nous avons consulté ceux et celles qui s'intéressent au bien-être de, de notre économie. Nous avons un programme très stable quant aux augmentations du salaire minimum.
Veuillez vous asseoir. Vous démarrez la pendule. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Ancaster, Flamborough et Westdale. Merci. Avant de poser ma question, j'aimerais profiter de l'occasion en tant que survivant d'un cancer de remercier la Société de cancer de l'Ontario. Cette question s'adresse au ministre des Services communautaires et sociaux. Monsieur le Président, notre gouvernement fait preuve de leadership quant aux façons novatrices de réduire la pauvreté et de soutenir les gens à faible revenu. Le budget de 2016 a décidé de mettre en place un programme de revenus de base pour déterminer les effets d'un tel programme. Hier le matin, j'étais avec la première ministre à Hamilton et avec le ministre du Logement et des services communautaires et sociaux lors de l'annonce quant au pro, euh, projet pilote en matière de revenus de base. Le programme pilote utilise la rétroaction des Ontariens. La ministre peut-elle parler davantage de ce programme de revenus de base? La ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de sa question. Le projet pilote de revenus de base sera une démarche prudente. Au début, ça sera un petit projet et il prendra de l'ampleur à l'avenir. Nous serons en mesure de comprendre si ce projet sera à l'avantage des personnes à faible revenu. Ce programme de trois ans sera fait à Hamilton, à Thunder Bay et le programme sera mis en place aussi à Lindsay. Plus de 4 000 personnes vont participer au programme et comme je l'ai dit hier, je suis heureuse que le budget d'aide sociale ne sera pas réduit en raison de ce projet pilote complémentaire. Merci à la ministre. Mes commettants étaient très heureux de voir l'annonce de ce programme. L'économie de l'Ontario est bien située, mais beaucoup d'Ontariens ne voient pas cette croissance au jour le jour. Les gens peinent à payer les coûts quotidiens et font face à des emplois précaires sans avantages sociaux. Ce pro projet pilote sera une excellente occasion de déterminer si un tel programme peut appuyer les travailleurs à faible revenu afin de les permettre d'atteindre leur plein potentiel. La ministre peut nous dire davantage sur ce programme, y compris l'admissibilité au programme et les montants qui seront offerts. Le ministre responsable de la réduction de la pauvreté. Merci aux députés de son travail à l'intérêt des plus vulnérables de la province. Ce programme de revenus de base sera une façon de rendre la vie quotidienne moins difficile en faisant face aux obstacles en matière de logement. Ceux qui participent au programme seront choisis de manière aléatoire et ces personnes habitent dans l'un de ces trois endroits. Nous utilisons un modèle de crédit d'impôt. Le projet pilote va offrir environ 17 000 dollars par jour et 24 000 dollars pour un couple et 6 000 dollars de plus seront offerts à une personne ayant un handicap. Nouvelle question, député de Halliburton, Kowata Dexbrock. Merci à la ministre responsable de l'accessibilité. L'association d'audition de la province offre des services 
aux personnes malentendantes. Mais en raison d'un conflit de travail, ces services ne sont pas offerts. Et donc, les personnes malentendantes font face à davantage de problèmes. Les gens qui ne peuvent pas entendre sont isolés chez eux. Ce sont des situations très graves. Ma question à la ministre, comment est-ce que le gouvernement protège ces personnes et quelles mesures ont été mises en place pour que ces personnes ne tombent pas par les mailles du filet? Merci, je voudrais remercier la députée du Parti conservateur. J'ai rencontré ce groupe à plusieurs reprises et j'ai reçu, ce sont les défenseurs pour les sourds et autres personnes malentendantes. Ils font un excellent boulot. Ils souhaitent également avoir des initiatives en matière de comme les détecteurs de fumée. Je sais que le ministre va vouloir en parler. Je crois que j'ai une réunion bientôt et on pourra en parler davantage et nous essaierons de coordonner nos efforts avec le ministre du Travail complémentaire, député de Thornhill. Ma question sur la ministre responsable de l'accessibilité, l'Association des personnes souffrant de Louis, ont fait une manifestation devant le ministre. Kevin Hahn a envoyé un courriel à la société pour demander pour avoir des dispositifs d'antan et qu'il devra attendre tant qu'il y, qu y aura la grève. C'est une collectivité vulnérable qui attend. Qu'est-ce que le ministre fait ou s'assure pour s'assurer que les gens qui ont besoin d'interprètes de langue ou de réparation d'appareils auditifs puissent maintenir leur service. Merci, M. le Président. J'apprécie la question et j'apprécie la défense de la part de cette députée. Pendant, pendant le conflit salarial, nous voulons retourner les parties à la table de négociation. Nous avons les meilleurs médiateurs au pays qui sont en Ontario. Il y a quelqu'un qui a participé au processus de négociation. Nous demeurons disponibles pour que les parties retournent à la table de négociation. On encourage les employeurs et les employés et le syndicat pour faire tout en leur possible pour retourner à la table de négociation. Nous, a, nous sommes confiants que s'ils travaillent ensemble, ils peuvent atteindre de, euh, avoir un règlement. Pour nous, nous avons un long bilan de réduire, éliminer ces défis à plus de 90 Dans ce cas, on doit faire davantage. Député de Kitchener-Waterloo, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les familles pas, savent très bien qu'il y a une crise dans le secteur. Il n'y a pas de frais abordables pour les familles et un salaire adéquat pour les animateurs. La coalition pour de meilleurs soins il faut que, euh, mettre l'accent sur euh, les enfants. Lorsqu'il y a une crise politique, le gouvernement se réveille. Ils étaient trop tard avec le problème du logement et le problème de l'électricité. Qu'est-ce que ça prendra au gouvernement de se réveiller à la crise en soins de garde dans la province? Premier ministre, ministre responsable des soins de santé et des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée d'en face pour cette question. Je comprends que la coalition pour les meilleurs soins de garde a parlé des services de garde dans la province et pour créer un environnement sécuritaire pour un meilleur début dans la vie. C'est la chose la plus importante que l'on puisse faire. Notre plan est de transformer la façon dont les services de garde sont dispensés dans la province et c'est de voir, c'est bien de voir un jeune Ontarien qui est en chambre avec nous. Nous sommes les voix, les porte paroles pour les familles, les parents. On sait très bien que pour trouver un service de garde à l'école ou ailleurs est difficile parce que la capacité n'évite pas. Voilà pourquoi nous voulons nous, nous engager à avoir créé plus de 100 000 espaces de garderie. 
et transformer le service de réseau de garde en Ontario complémentaire. Les familles ne peuvent plus attendre. Les parents en paient les coûts de soins de garde au Canada. Les frais en Ontario coûtent 50 que le, les droits de scolarité, 24 sont ici, font moins que 15 de l'heure. Nous savons très bien que les espaces de garderie donnent les meilleurs services. Le gouvernement ne veut pas s'engager d'avoir un réseau en fonction de la qualité. Pendant 14 ans, les familles ont attendu, les coûts ont augmenté et les listes ont augmenté. Les parents ne peuvent plus attendre. Quand est-ce que l'Ontario verra qu'il y a des services de garde accessibles, abordables? qui fait passer l'intérêt des élèves ou des enfants avant les profits de grand capital. Merci, M. le Président. Je voudrais dire, nous sommes transformés. Nous transformons la façon dont les services de garde sont dispensés. On travaille également avec un plan de quinquennal sous des développement pour créer créer un réseau de cartes de garderie de qualité. Ce que l'on fait, on a parcouru la peine, on a tenu des consultations avec des milliers de personnes qui sont des acteurs du milieu pour s'assurer que le plan est excellent. La troisième partie parle beaucoup, mais dans leur euh, énoncé de vision, le service de garde n'était qu'un seul paragraphe. Il n'y avait pas échéancier, il n'y avait aucun financement. On a fait nos devoirs. Nous voulons nous assurer que nous créons plus de 100 000 espaces de garderie dans la province. Nouvelle question. Député d'Eglinton Lawrence, au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, ministre, la semaine dernière, le gouvernement américain s'attaque aux producteurs laitiers. Cette semaine, ils se sont attaqués le secteur des forêts et les employés de ce secteur. Un grand nombre d'Ontariens sont préoccupés par ce qui se passe. Ils se demandent quel sera l'impact ces tarifs et ces droits imposés qui seront imposés par les États-Unis et l'incidence sur le bois d'œuvre et les exploitations de ce secteur. Quelles mesures le gouvernement prend pour faire face à cette situation, à ces tarifs abusifs et l'attaque du secteur laitier et sur le secteur des forêts? Ministre des Richesses naturelles et des forêts, je voudrais remercier le député de sa question. Je suis déçu le fait que le gouvernement a décidé d'imposer des droits non nécessaires et qui exercent une pression sur les producteurs de bois d'œuvre et les fabricants de l'Ontario. On pense que les échanges ouverts sont à l'avantage de tout et chacun, quel que soit où vous habitez, de le côté de la frontière, les familles qui dépendent de ce secteur. Le gouvernement a travaillé avec différents partenaires pour augmenter le nombre de, de bois d'œuvre vendus dans la province. C'est pas tout. Je suis très fier. Nous nous avons fourni 10 millions de dollars de financement supplémentaire au secteur forestier pour rembourser les coûts pour l'accès, pour les, les routes d'accès aux forêts. Nous voulons protéger ces emplois et les avantages économiques que ce secteur apporte aux familles d'Ontario complémentaires. Merci, M. le Président, de votre question. Comme vous le savez, un grand nombre de petites collectivités locales dépendent des emplois du secteur forestier. Je n'ai pas à vous le répéter. Et je pense qu'il faut être solidaire et dire que ce n'est pas acceptable au nom des travailleurs du secteur et de tout le monde les Ontariens qui se préoccupent de l'imposition arbitraire des droits sur les produits. Quelles mesures précises la mesure prendra pour s'assurer de corriger le tir? Ministre, merci, Monsieur le Président. J'apprécie les préoccupations du député. Notre secteur de 55 milliards joue un rôle important dans les 32 collectivités locales de l'Ontario et la gestion des forêts boréales 
finances, des initiatives. Voilà pourquoi nous avons embauché l'ancien ministre euh, Jim Peterson qui va défendre le secteur du bois d'œuvre au Canada. C'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Voilà pourquoi on demande au gouvernement fédéral d'écouter le secteur forêt, des forêts du Québec et, et de l'Ontario pour avoir des prêts. On ne peut pas laisser l'imprévisibilité du voisin du Sud d'avoir un impact sur les régions de l'Ontario. Il faut se préparer à cette décision. Nous allons appuyer nos partenaires, se préoccuper de leurs inquiétudes et les représenter à Ottawa et à Washington. Député de paris saint muskoka merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Le gouvernement, en février, a eu un sondage que 65 des gens, des gens du nord de l'Ontario étaient préoccupés et 29 étaient préoccupés concernant leur économie locale. Au total, 94 des gens du nord sont préoccupés de façon modérée de l'économie. Est-ce que le développement de, du cercle de feu pourrait alléger ces inquiétudes? Merci, ministre. Euh, aux députés pour la question, je vais aborder l'anneau de feu ou le cercle de feu en supplémentaire. Nous avons fait, nous avons appuyé le secteur municipal, contrairement au manque de support, alors que les conservateurs étaient au pouvoir. Il est très clair et évident que le secteur municipal dans la province pas seulement dans le nord de l'Ontario, de l'aide financière qui a aidé le nord et le sud, qui a commencé en 2003 à mieux positionner les entreprises du nord de l'Ontario et à mieux positionner les contribuables en matière de collectivité locale, et no alors qu'il n'avait eu pendant aucun support de la, des conservateurs pendant huit ans. Et voilà ce que nous avons fait depuis 2003. Ces programmes contenus et les contribuables, et les contribuables, les contribuables pardon, sont mieux placés. Complémentaire. Je pense que le ministre n'a pas entendu ma question. 94 des gens du Nord se préoccupent de leur économie. C'est troublant. Les gens du Nord veulent que le gouvernement fasse quelque chose pour leur donner de l'espoir. Exploration. Le cercle de feu. Le gouvernement a fait plusieurs promesses et finalement n'a pas tenu ses promesses. Le gouvernement a plus d'une fois annoncé le financement, le transport, les infrastructures dans le cercle de feu. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut nous dire combien d'argent a été dépensé sur les infrastructures de transport dans la région du cercle de feu? Quand est-ce qu'on verra les preuves physiques des activités? faites sur le terrain, ministre, en matière d'appui aux collectivités du Nord. Intervention du président. Vous le faites, vous étiez si bien, vous vous comportiez si bien en matière d'appui aux régions du Nord et aux entreprises du Nord de l'Ontario. Vous avez entendu la ministre du Nord qui a fait une liste d'épiceries pour aider plus de 230 collectivités locales qui dépendent des forêts, comme le programme de, de route pour le secteur des forêts. Les conservateurs, les néo-démocrates avaient aboli ce programme. Dans le secteur de l'exploration minière, ils veulent faire de l'accès sur le projet, ils veulent faire des faire des gains politiques. Vous voulez parler de l'exploration minière. Peut-être que le député d'en face, pourquoi que New Goal vient juste d'ouvrir une mine à 400 km à l'ouest de Thunder Bay? Il y aura des emplois créés. L'exploration minière continue. Nous voulons mettre l'accent sur d'autres projets. L'exploration, les projets d'exploration minière sont en hausse. Veuillez vous asseoir. Intervention du président. Veuillez vous asseoir.
Nouvelle question. Monsieur West, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens de la société de l'OUI ne sont pas au travail. Ça fait sept semaines où les gens ne reçoivent pas les services nécessaires. Le résultat, Paul in Sudbury, qui a été obligé de dire à son père qu'il va mourir au lieu, au lieu de tenir sa main pendant les derniers moments. Les gens de la société de Louis ainsi que leurs alliés pour que leur travail soit apprécié. La première ministre est-elle d'accord pour qu'il y ait une entente, régler ce différent pour que les travailleurs puissent desservir cette collectivité vulnérable? Ministre du Travail. Merci. Je sais, je connais la députée d'en face. Et nous croyons finalement au processus de négociation collective. Si on pouvait revenir à la table de négociation, accompagner des médiateurs d'Ontario, on pourrait atteindre, avoir une entente. 99 des cas d'entente collective se, se font sans grève, sans lockout, sans action. Syndicale. On encourage les employeurs, les syndicats de retourner à la table de négociation, de résoudre leurs différents. Voilà comment cela est fait en Ontario. Et cela fonctionne en Ontario, comme je l'ai dit précédemment. 99 ou presque, intervention du président. Pour suivre, presque 99 des ententes collectives sont faites sans grève. L'année dernière, il y a eu seulement 19 arrêts de travail. Intervention du président. Complémentaire final. Merci. De retour à la première ministre. Le gouvernement refile toujours à dos de la responsabilité en matière de personnes vulnérables. Le gouvernement n'a rien fait pour contrôler les Gros, les personnes qui font un gros salaire ont reçu 20 millions pour les services de la province chaque année. Malheureusement, une partie a, a été utilisée pour payer les PDG, y compris 75 d'augmentation du PDG en trois ans. Pendant ce temps, le personnel d'intervention qui ont de la difficulté d'entendre n'ont pas eu d'augmentation depuis l'expiration de leur contrat il y a quatre ans. J'invite la première ministre et les travailleurs de se joindre à la manifestation pour euh, reconnaître le travail que ces personnes font. La première ministre va-t-elle accorder autant de respect à cette population vulnérable? L Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, nous avons une équipe de médiation très spécialisée. Ce sont les meilleurs au Canada. Ils ont un excellent bilan pour régler, à résoudre les différents interventions du président. Si, si vous pensez que c'est fini, cela ne veut pas dire que je ne peux pas vous avertir. Veuillez poursuivre. Je veux être impartial, impartial, pardon, et qu'on peut faire tout en notre pouvoir pour s'assurer que les partenaires retournent à la table de négociation. On n'aime pas les locaux, on n'aime pas les grèves. L'année dernière, il y a eu seulement 18 arrêts de travail. Intervention du président. Député de Windsor West est averti. Aucune question. Ministre du Logement, rappel au règlement. Je voudrais corriger ma déclaration. Le plan va finalement étendre le contrôle du logement pour toutes les habitations construites après 1991. Député d'Ottawa-Sud, rappel au règlement. Rappel au règlement. Je, je voudrais souhaiter la bienvenue Ralph Clinton 
de la Société des ingénieurs professionnels de l'Ontario et est également une autre personne de la Société canadienne de cancer qui sont à Ottawa. Ministre responsable, je voudrais souhaiter la bienvenue, Catherine Small. C'est une amie de, de la page, Madame Gagne. Bienvenue à Queen's Park. Conformément au règlement, le député de Stormont donne de la Sud-Langer et s'est dit mécontent de la réponse donnée à sa question. Concernant les, les hôpitaux, et cela fera l'objet d'un débat de fin de séance cet après-midi. Étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures.